প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আমি আজকে টু অটম কবিতার উপরে একটি নতুন কন্টেন্ট তৈরি করছি তো চলো এই কবিতাটি শুরু করা যাক টু অটম এই কবিতাটির শিরোনাম অর্থাৎ এই কবিতাটির নাম হচ্ছে টু অটম যেটা লিখেছেন রোম্যান্টিক পোয়েট জন কিটস ওয়ান অফ দ্য ইয়াংয়েস্ট কবি তোমরা জানো তো এই টু অটম বলতে এখানে অটামকে অর্থাৎ শরৎ যে ঋতুটাকে সেই ঋতুটাকে এখানে পার্সোনিফাই করা হয়েছে অর্থাৎ অটামের বন্দনা অর্থাৎ অটামকে অ্যাড্রেস করে এখানে অটামের উদ্দেশ্যে বন্দনা গাওয়া হচ্ছে বা অটামের গান গাওয়া হচ্ছে এখানে ও টু অটামও হতে পারত তো এখানে শুধুমাত্র টু অটাম দিয়ে অটামকে পার্সোনিফাই করে অটামের উদ্দেশ্যে তার প্রশংসা করে এই কবিতাটি লিখছেন আমাদের কবি জন কিটস তো চলো এটা লাইন বাই লাইন এর যে অ্যানালাইসিস সেটা শুরু করা যায় সবার প্রথমে যে লাইনটা সেটা হচ্ছে সিজন অফ মেস্ট অ্যান্ড মিলো ফ্রুটফুলনেস আচ্ছা তার আগে আরেকটু বলে নিই যে এই কবিতাটি মূলত তিন ভাগে বিভক্ত এটা তিনটা যে স্ট্যান্ডা সেই তিনটা স্ট্যান্ডায় আলাদা আলাদা কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ অটমের উদ্দেশ্যে তো প্রথম স্ট্যান্ডায় যেটা বলা হচ্ছে সিজন অফ মেস্ট অর্থাৎ অটমকে বলছে যে তুমি হলা বা অর্থাৎ অটাম হলো সিজন অফ মিস্ট মিস্ট বলতে ফক বা কুয়াশা অর্থাৎ কুয়াশার সিজন অটামটা হলো কুয়াশার সিজন অ্যান্ড মিলো ফ্রুটফুলনেস মিলো ফ্রুট ফ্রুটফুলনেস মানে হচ্ছে পাকা ফলে পরিপূর্ণ একটা মাস হচ্ছে এই টু অটাম তো অটামকে তিনি বলছেন যে কুয়াশার মাস এবং একই সঙ্গে তিনি বলছেন মিলো ফ্রুটফুলনেস অর্থাৎ পাকা পরিপক্ক যে ফলগুলো যে পরিপূর্ণ গাছে পাকা যে ফল সেই ফলের কথা বলছে যে সেই ফলেরও মাস হচ্ছে এই টু অটাম ক্লোজ বোজম ফ্রেন্ড বোজম ফ্রেন্ড বলতে একেবারে ক্লোজ যে ফ্রেন্ড সেগুলোকে বলা হয় বোজম ফ্রেন্ড আত্মার যে বন্ধু সে সেগুলোকে যার সাথে সব কিছু শেয়ার করা যায় সেগুলোই হচ্ছে বোজম ফ্রেন্ড তো ক্লোজ বোজম ফ্রেন্ড অব দ্য ম্যাচিউরিং সান ম্যাচিউরিং সান বলতে বড় হতে থাকা বা পরিপূর্ণ হচ্ছে এরকম একটি সূর্য অর্থাৎ সকালের সূর্যটাকে বলা হচ্ছে ম্যাচিউরিং সান যে এখনও পরিপূর্ণ হয়নি অর্থাৎ যখন এটা দুপুরে গিয়ে পৌঁছাবে সে তখন পরিপূর্ণ হবে তো সেই সকালের সূর্যকে বলা হচ্ছে ম্যাচিউরিং সান আচ্ছা ক্লোজ বোজম ফ্রেন্ড অব দ্য ম্যাচিউরিং সান অর্থাৎ এই অটামকে বলা হচ্ছে যে অটাম হলো এই ম্যাচিউরিং সান এর সকালের সূর্যের একটি ক্লোজ বন্ধু কনসপাইরিং উইথ হিম হাউ টু লোড অ্যান্ড ব্লেস উইথ ফ্রুট উইথ ফ্রুট দ্য ভাইন্স দ্যাট রাউন্ড দ্য থ্যাস ইটস রান কনসপাইরিং কনসপায়ার মানে মূলত ষড়যন্ত্র করা তো এইখানে যেটা যে আলোচনা করা বা একসঙ্গে কাজ করা এরকম বোঝা যাচ্ছে কনসপায়ারিং উইথ হিম অর্থাৎ এই হিম বলতে সূর্যকে সূর্যের সঙ্গে কনসপায়ার করে আলোচনা করছে এই করে এই অটাম এবং বলছে যে সে আলোচনা করে কি হাউ টু লোড কিভাবে লোড করা যায় অ্যান্ড ব্লেস পরিপূর্ণ করা যায় বা আশীর্বাদ পূর্ণ করা যায় উইথ ফ্রুটস ফল দিয়ে দ্য ভাইন্স দ্যাট রাউন্ড দ্য থ্যাস ইটস রান ভাইন বলতে হচ্ছে তোমার যে গাছ বা লতা পাতা যেটা বারান্দার ওপর দিয়ে যে গাছ বা লতা পাতাগুলো হয় বা এক কথায় আঙ্গুরের যে লতা বা আঙ্গুরের যে গাছ সেই গাছটার কথা বলা হচ্ছে যে এই গাছটাকে কিভাবে পরিপূর্ণ করা যায় কিভাবে এই লোড অর্থাৎ ফলে পরিপূর্ণ করা যায় সেইটার কথা বলা হচ্ছে দ্যাট রাউন্ড দ্য থ্যাস ইপস রান অর্থাৎ যেটা থ্যাস ইপ বলতে যে বারান্দার যে কার্নিস সেই কার্নিসের কথা বলা হচ্ছে যে এই কার্নিস দিয়ে এই কার্নিস দিয়ে যেটা একে বেঁকে বা জড়িয়ে জড়িয়ে আছে সেই মানে সেই মুহূর্তটি বা সেই সময়ের যে গাছ সেটার কথা বলা হচ্ছে থ্যাস ইভস ইভস বলতে সন্ধ্যার কথা বলা হচ্ছে ইভিনিংয়ের সঙ্গে এখানে ইভস তো এই পুরো লাইনটা যদি আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে ক্লোজ বোজম ফ্রেন্ড ম্যাসিভিং সান সূর্যের তুমি ক্লোজ বন্ধু যে কনসপায়ারিং উইথ হিম সূর্যের সঙ্গে আলোচনা করছে বা একসঙ্গে কথা বলছে যে কিভাবে এই সন্ধ্যার সময়ে বা এই যে বারান্দার কার্নিস দিয়ে যে আঙ্গুরের লতা পাতাগুলো আছে সেগুলোকে কিভাবে ফলে 
লোড করা যায় পরিপূর্ণ করা যায় এবং আশীর্বাদ তুষ্ট করা যায় অর্থাৎ এক কথা ফল ধরানো যায় কিভাবে বা যা আছে এটাকে আরো কিভাবে বাড়ানো যায় এই জিনিসটাই হচ্ছে এই শরৎ বা অটাম সূর্যের সঙ্গে আলোচনা করছে টু বেন্ড উইথ অ্যাপলস দ্য মস্ট কটো স্ট্রিস আচ্ছা এটা মানে এই অটাম একবার সূর্যের সঙ্গে আলোচনা করছে কি করে কি করার জন্য যে আঙ্গুরের গাছের যে লতাপাতাগুলো কিভাবে আঙ্গুরে পরিপূর্ণ করা যায় আবার বলছে টু বেন্ড উইথ অ্যাপেলস আপেল দিয়ে ঝুঁকিয়ে ফেলা বা আপেলের ভরে যে গাছের ডালপালা মাটির দিকে ঝুঁকে যায় এটাও করতে চাচ্ছে দ্য মস্ট কটেজ ট্রিস মস্ট বলতে শ্যাওলাযুক্ত কটেজ বলতে যে বাড়ির আনাচে কানাচে যে গাছগুলো হয় সেই গাছগুলোকে বলা হচ্ছে কটেজ ট্রিস তো বলছে বাড়ির পাশে বা উঠানে বা আনাচে কানাচে যে আপেলের গাছগুলো আছে সেগুলোকেও কিভাবে পরিপূর্ণ করে আপেল দিয়ে পরিপূর্ণ করে মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে নেওয়া যায় এটাও এই অটাম সূর্যের সঙ্গে আলোচনা করছে যে একই সঙ্গে কিভাবে এই আঙ্গুরের লতাগুলোকে ভরিয়ে তোলা যায় ফুল ফল দিয়ে এবং মস্ট মানে শ্যাওলাযুক্ত যে অ্যাপেলের গাছগুলো আছে সেই অ্যাপেলের গাছগুলোতেও কিভাবে অ্যাপেল ধরিয়ে এই গাছগুলোকে মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে ফেলা যায় এটাও তারা আলোচনা করছে অ্যান্ড ফিল অল ফ্রুটস উইথ রাইটনেস টু দ্য কোর এবং প্রত্যেকটা ফলগুলোকে এই যে আঙ্গুর বা অ্যাপেলের কথা বলা হচ্ছে এই অ্যাপেলগুলোকে ফিল অল ফ্রুটস অর্থাৎ এই সবগুলো ফলকেই উইথ রাইটনেস পাকিয়ে টু দ্য কোর একেবারে পরিপূর্ণভাবে শ্বাসযুক্ত করে পরিপূর্ণভাবে কিভাবে এগুলোকে পাকানো যায় সেই বিষয়টা এই অটাম সূর্যের সঙ্গে কনসপায়ার করছে আচ্ছা পরেরটা বলা হচ্ছে টু সুয়েল দ্য গ্রাউন্ড মাটিকে ফুলিয়ে তোলার ব্যাপারটা সে আলোচনা করছে কেন কি দিয়ে ফুলিয়ে তুলতে চাচ্ছে অ্যান্ড প্লাম দ্য হ্যাজেল নার্স হ্যাজেল শেল উইথ দ্য সুইট কার্নেল অর্থাৎ হ্যাজেল একটা গাছ সেই গাছের যে ফল এটা অনেকটা ওই যে বাদাম জাতীয় যে ফল সে বাদাম জাতীয় ফলটাকে কিভাবে সুইট কার্নেল মানে এর যে এর যে কি বলবো এর যে ফলটা এই ফলটাকে কিভাবে পরিপূর্ণ করে সেই হ্যাজেল সেলেরটাকে পরিপূর্ণ করা যায় অ্যান্ড টু সুয়েল দ্য গার্ড গার্ড বলতে এখানে আমরা জানি যে লাউ অর্থাৎ লাউ যেটা বা কদু যেটা সেটাকে কিভাবে ফুলিয়ে তোলা যায় বা আরও পরিপূর্ণ করা যায় বড় করা যায় সেই বিষয়টাও এখানে কনসপায়ার করছে এই অটাম সূর্যের সঙ্গে আচ্ছা টু সেট বার্ডিং মোর এবং বার্ড মানে আমরা জানি ফুলের কুড়ি তো কিভাবে আরও বেশি ফুলের কুড়ি জন্মানো যায় কিভাবে ফুলের কুড়ি আরও বেশিভাবে গাছে নিয়ে আসা যায় এই বিষয়টাও কনসপায়ার করছে অটাম হচ্ছে সূর্যের সঙ্গে অ্যান্ড স্টিল মোর এবং যা আছে এইটাকেও আরও কিভাবে বাড়ানো যায় ল্যাটার ফ্লাওয়ার্স ফর দ্য বীজ আচ্ছা কিভাবে যেটা আছে সেটাকে বাড়ানো যায় এবং পরবর্তীতে এই মৌমাছিগুলোর জন্য পরবর্তী ফুলগুলোকে আবার কিভাবে নিয়ে আসা যায় অর্থাৎ এটা একটু ফিউচারে গিয়ে বলা হচ্ছে যে কিভাবে সামনের আগামী হয়তো মাসে ল্যাটার ফ্লাওয়ার বলতে এখানে বসন্তের যে ফ্লাওয়ার সেটার কথা বলা হচ্ছে সেই ফুলগুলোকে কিভাবে আরও ত্বরান্বিত করা যায় কিভাবে বেশি বেশি ফোটানো যায় এই বিষয়টা এবং এইটা করা হচ্ছে বিদের জন্য অর্থাৎ মৌমাছির জন্য ল্যাটার ফ্লাওয়ার বলতে বসন্তের যে মানে শরতের পরের যে ঋতু সেটার সেটাতে যে ফুলগুলো আসবে সেই ফুলগুলোর কথা বলা হচ্ছে আনটিল দে থিঙ্ক ওয়ার্ম ডেজ উইল নেভার সিজ এই বি এর কথা এবার বলা হচ্ছে যে বিরা যতক্ষণ না চিন্তা করছে যে এই ওয়ার্ম ডে কখনো ফুরিয়ে যাবে না অর্থাৎ এই যে গ্রীষ্মের দিন বা এই যে শরতের যে দিন এগুলো যতদিন না ফুরিয়ে যাবে ততদিনের কথা এটা এখানে বলা হচ্ছে ফর সামার হ্যাজ ওভার ব্রিমড দেয়ার ক্ল্যামি সেলস আচ্ছা ফার সামার সামারের জন্য হ্যাজ ওভার ব্রিম ও আর বলতে এখানে অভার ও আরের এখানে ভিটাকে কন্ট্রা মানে তুলে দিয়ে এখানে অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা কবিতার ওই ছন্দ অলঙ্কারের জন্য এগুলো করা হয়ে থাকে যেমন এখানে ব্রিমড ব্রিমড বলতে ওভার ব্রিমড বলতে উপচে পড়া অর্থাৎ কোনো একটা কলসে তুমি পানি রাখলা এরপরে সেটার আরও রাখতেই গেলে তখন কলসটা ভরে উপচে পড়ে সেটাকে বলা হচ্ছে ওভার ব্রিমড ওভার ব্রিম দে আর ক্ল্যামি সেল ক্ল্যামি বলতে আঠালো ক্ল্যামি বলতে আঠালো এবং সেল বলতে এখানে কক্ষ কক্ষ ঠিক না মৌমাসির যে তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে যে মৌমাসির যে বাসা মৌমাসির যে চাক মৌচাক যেটা আমরা বলি সেটাতে এর বাসাগুলো একটা সেলে মানে বিভক্ত প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ছোটো ছোটো করে মানে ঘর বা কক্ষ বা খোপে খোপের মতো আছে তো 
এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে সামারের সময়ে এই ক্ল্যামি সেল আঠালো আঠারোযুক্ত বা আঠালো সেলগুলোকে পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং যতদিন না পর্যন্ত তারা মনে করছে যে এই ওয়ার্ম ডে ফুরিয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে বি মৌমাছিরা ততদিন পর্যন্ত তুমি এই ফুলগুলোকে ফোটানোর জন্য এখন যেটা আছে সেটাকে ফুটিয়ে রাখা এবং পরবর্তীতে বসন্তকালে যেটা আসবে অর্থাৎ বিরা যখন এটাকে মধু সংগ্রহ করবে ততদিনের জন্য অর্থাৎ বিদের জন্য মৌমাছিদের জন্য এই ফুলগুলোকে ফোটানো বা ফুটিয়ে রাখা তার ব্যাপারে তুমি এই সূর্যের সঙ্গে কনসপায়ার করছো আচ্ছা তাহলে আমরা এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই স্ট্যান্ডজাটাতে এখানে যে এক নাম্বার স্ট্যান্ডজা এই স্ট্যান্ডজাটাতে কবি অটামের যে কাজ সেই কাজটার কথা একটু বলছে যে তুমি হলা একটা মিস্ট এবং মিল অফ ফ্রুটফুলনেস এর সিজন অর্থাৎ তুমি কুয়াশার সিজন এবং যে সময়টাতে অনেক ফল ফুল পাকে সেই সময়ের পরিপক্ক হয় সেই সময়টার সিজন এবং সেই সময় তুমি সূর্যের সঙ্গে আলোচনা করে সূর্যের সঙ্গে কনসপায়ার করে কি করছো তুমি তুমি ফুল ফসলে ভরিয়ে দিচ্ছ চারিদিক যেমন আঙ্গুরের লতাগুলো আঙ্গুরে ভরিয়ে দিচ্ছ যে আঙ্গুরের লতাগুলো হয়তো ঘরের চারিপাশ দিয়ে বা বারান্দার কার্নিস দিয়ে ঝুলে আছে সেগুলোকে অ্যাপেলের গাছে অ্যাপেলে ভরিয়ে দিচ্ছ এবং গাছগুলোর ডালপালা যেন মাটির দিকে নুইয়ে পড়ছে এরপরে যে ফলগুলো আছে সেগুলোকে পরিপূর্ণ করছো সেগুলোকে ভেতর থেকে এগুলো পাকিয়ে দিচ্ছ এবং যে গার্ডগুলো আছে অর্থাৎ লাউ বা কদুগুলো আছে সেগুলোকেও অনেক পরিপুষ্ট করছো এবং হ্যাজেল শেল যেগুলো অর্থাৎ এক ধরনের বাদাম সেইগুলোর যে ভেতরের যে কর্নটা আছে বা শস্যটা সেটাকেও পরিপূর্ণ করছো এবং যে ফুলগুলো এখন আছে সেগুলো কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং পরবর্তী ফুলগুলো মৌমাছিদের জন্য যারা মধু সংগ্রহ করে এবং তাদের মৌচাকে মধুগুলো রাখে সেগুলোকেও তুমি বসন্তের মাসে সেগুলো যাতে ভালোভাবে ঠিকঠাকভাবে ফোটে বা সেগুলোকে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় বা ওই সময়টাতে পরিপূর্ণ করা যায় সেই বিষয়টাও তুমি এই সূর্যের সঙ্গে আলোচনা করে এটাকে তুমি সেট করছো তো এই হলো প্রথম স্ট্যান্ডার আলোচনা এরপরে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে কবি যেখানে যেটা বলছেন যে সিজন অফ মিস্ট বা এই অটামকে কোথায় কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে সেই বিষয়টা এই সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে বলছে অর্থাৎ প্রথম স্ট্যান্ডার্ডে বলছে যে একটা অটাম কি কী কাজ করে সেটা এবং সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে বলছে যে এই অটাম অটামকে কোথায় কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সেই বিষয়টা তো প্রথম লাইনটা যেটা বলছে হু হ্যাথ নট হ্যাথ নট বলতে হ্যাজ নট যেটা ওই সময়ের ল্যাঙ্গুয়েজ তো হু হ্যাথ নট সিন দি এই দি মানে ইউ সো হু হ্যাথ নট সিন ইউ অফট বলতে ওফেন ওফেনের সংক্ষেপ হচ্ছে অফট অ্যামিড বলতে মধ্যে দাই স্টোর তোমার স্টোরে আচ্ছা হু হ্যাথ নট সিন দি অফট অ্যামিড দাই স্টোর এখানে একটা প্রশ্ন করছে যে কে তোমাকে দেখেনি তোমার স্টোরের ভেতরে অর্থাৎ ফসল ফলানোর পরে ফসলগুলোকে একটা স্টোরে গিয়ে জমা রাখা হয় এবং সেই জমা রাখাটার যে জায়গাটা সেটাকে বলা হচ্ছে কে তোমাকে ওই জায়গাটায় দেখেনি অর্থাৎ এই স্টোর এখানে আরেকটা ওয়ার্ডকে ক্লিয়ার করছে সেটা হচ্ছে শরতের সময় যে অনেক বেশি হারভেস্ট হয় অনেক ফসল উৎপাদন করে এবং এটা যে স্টোরে রাখা হয় সে যে স্টোরে অনেক ফসল জমা হচ্ছে এইটাকে বলা হচ্ছে যে এইটা যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ অনেক ফসল আছে বা স্টোরে এগুলো রাখা আছে তার মানে এখানে অবশ্যই অটামো আছে তো এখানে যেটা বলছে যে কে তোমাকে দেখেনি স্টোরের ভেতরে বা ফসল রাখার যে জায়গা সেই জায়গাতে সামটাইমস হুইভার সিক্স অ্যাব্রড মে ফাইন্ড দি সিটিং কেয়ারলেস অন এ গ্রানারি ফ্লোর সামটাইমস মাঝে মাঝে হু এভার সিক্স অ্যাব্রোড এখানে অ্যাব্রোড বলতে ফরেন কান্ট্রি বা বিদেশ এরকম কিছু না এখানে অ্যাব্রোড বলতে বিভিন্ন জায়গায় যেমন বিভিন্ন কান্ট্রি সাইড কান্ট্রি সাইড বলতে গ্রাম্য এলাকায় বা আশেপাশে যে কোনো জায়গায় হতে পারে এই বিষয়টাকে যে কে তোমাকে দেখেনি সামটাইমস হু এভার সিক্স অ্যাব্রোড বা ওয়াইডলি অ্যাব্রোড বলতে এখানে ওয়াইডলিও বোঝায় যে অনেক ভালো করে যে কে মানে সামটাইমস মাঝে মাঝে হু ইভার সিক্স অ্যাব্রড মে ফাইন যে তোমাকে অনেক বেশি খুব ভালোভাবে খুঁজেছে সেটা মানে বাড়ির আনাচে কানাচে বা গ্রামের আনাচে কানাচে মে ফাইন সে হয়তো তোমাকে খুঁজে পাবে দিস সিটিং কেয়ারলেস অন এ গ্রানারি ফ্লোর যে তুমি কেয়ারলেসলি অর্থাৎ দিস সিটিং তুমি কেয়ারলেসলি বসে আছো 
অনেক গ্রানারি ফ্লোর গ্রানারি ফ্লোর বলতে যেটা ওই যে আমরা যেটা বলি চাতাল অর্থাৎ চাল সংগ্রহের জন্য যে চাতাল সেই ধরনের যে এই যে শস্য সংগ্রহের যে জায়গা গ্রানারি ফ্লোর সেইটাতে বলছে যে অনেক ভালোভাবে তোমাকে খুঁজেছে বা খুঁজবে কেউ যদি তোমাকে খুঁজে তাহলে সে তোমাকে দেখতে পাবে যে তুমি গ্রানারি ফ্লোরের ভেতরে কেয়ারলেসলি উদাসীন হয়ে ওখানে বসে আছো এবং বসে থেকে কি করছো দাই হেয়ার সফট লিফটেড বাই দ্য উইনোয়িং উইন্ড এখানে দাই হেয়ার বলতে তোমার চুল সফট লিফটেড খুব সফটলি উঠছে ওপর নিচে ঢেউ খেলাচ্ছে বাই দ্য উইনোয়িং উইন্ড উইনোয়িং উইন্ড বলতে যেটা হচ্ছে উইনোয়িং বলতে এই যে আগেকার দিনে তোমরা হয়তো বা খেয়াল করে দেখবা যে যখন ধান বা অন্যান্য ফসলগুলোকে মারাই করা হয় মারাই করার পরে এর ভেতরে যে আরও সব ধানের যে সোবরা বা আরও যে বিষয়গুলো থেকে যায় এগুলোকে আমাদের দেশে যেটা হয় কুলো কুলা দিয়ে গ্রামে বাতাস দিয়ে ওইগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হয় বা এখন যেটা করা হচ্ছে যে ফ্যানের সামনে ফ্যান চালু করে ফ্যানের সামনে ধরলে ওই অতিরিক্ত যে সোবরা বা গাছগুলো সেগুলো উড়ে চলে যায় এবং ফসলটা নিচে পড়ে তো এইটাই হচ্ছে উইনোয়িং উইন্ড বা এই যে আগে যে কৃষকরা বাতাস দিয়ে যে হচ্ছে ইয়েগুলো তারাইতো অন্যান্য যে এক্সট্রা যে ময়লা আবর্জনাগুলো সেই উইন্ডটাকে বলা হচ্ছে উইনোয়িং উইন্ড বলছে যে তুমি যখন কেয়ারলেসলি গ্রানারি ফ্লোরে আছো সেই সময়টাতে তোমার চুল সফট লিফট করছে বা সফট উড়ে বেড়া সফটলি উঠছে ওই উইনোয়িং বাতাসে অর অথবা অন এ হাফ লিফট ফারো সাউন্ড অ্যাসলি আচ্ছা এরপরে যেটা বলছে যদি তোমাকে এই উইনোয়িং উইন্ডে বা এই যে গ্রানারি ফ্লোরে না পাওয়া যায় আচ্ছা আরেকটু এখানে বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে কবি এই অটামটাকে একটা মেয়ের সঙ্গে তুলনা করছে এবং যার চুলটা উইনোয়িং উইন্ডে মানে ঢেউ খেলাচ্ছে বা উঠছে তো যদিও পরে তিনি শি বা এই জাতীয় কোনো হাড় এই জাতীয় কোনো ওয়ার্ড ব্যবহার করে নাই তারপরে এখানে এই সফট লিফটেড এই চুল এই বিষয়টা নিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে একটা মেয়ের সঙ্গে একে কম্পেয়ার করছে বা পার্সোনিফাই করছে একজন মেয়ে হিসাবে আচ্ছা এখন বলছে যে এই গ্রানারি ফ্লোরে যদি তোমাকে না দেখা যায় অর অথবা তাহলে কি হবে কোথায় দেখা যাবে অন এ হাফ রিপড ফারো সাউন্ড অ্যাসলিপ হাফ রিপড ফারো ফারো বলতে জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ দিলে যে মানে অনেকটা রেখা 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 বা ড্রেনের মতো যে সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হচ্ছে হাফ রিপড ফারো ফারো বলতে সেই ড্রেনগুলোকে বলা হচ্ছে এবং হাফ রিপড বলতে একটা জমির অর্ধেক কেবল চাষ করা হয়েছে এরকম একটি অবস্থাকে বলা হচ্ছে যে তোমাকে যদি গ্রানারি ফ্লোরে না দেখা যায় তাহলে তুমি আছো ওই হাফ রিপড ফারোর ভেতরে সাউন্ড অ্যাসলিপ খুব ঘুমন্ত অবস্থায় একেবারে খুব খুব ঘুমন্ত অবস্থায় খুব ভালোভাবে ঘুমাচ্ছ এরকম একটা অবস্থায় তোমাকে ওইখানে পাওয়া যেতে পারে ডস্ট উইথ দ্য ফিউম অফ পপিস এবং এই যে ঘুম বা ঝিমানি এইটা হচ্ছে কৃষি কৃষের জন্য পপি ফুলের যে গন্ধ পপি ফুলের যে ফিউম যে গন্ধটা সেটার কারণে ডস্ট অর্থাৎ তুমি ঝিমাচ্ছ ওইখানে এস ই ডি হবে এখানে ই ইটা ইটাকে বাদ দিয়ে এখানে একটা ওই যে অ্যাপোস ট্রফি দেওয়া আছে তো এখানে ডস্ট উইথ দ্য ফিউম অফ পপিস পপি হচ্ছে যেটা দিয়ে পপি ফুল থেকে যেটা আফিম তৈরি হয় বা হিরোইন তৈরি হয় তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এই হিরোইন তৈরি বা আফিম তৈরির যে প্রধান উপাদান যে পপি ফুল সেই পপি ফুলের গন্ধে তুমি মাতাল হয়ে এই ফারো ফারোর ভেতরে হাফ লিফ্ট ফারোর ভেতরে অ্যাসলিপ ঘুমন্ত বা ঝিমানো অবস্থায় এখানে পাওয়া যেতে পারে তাকে হোয়াইল দে হুক হোয়াইল দাই হুক স্পেয়ার্স দ্য নেক্সট শ্বাস অ্যান্ড অল ইটস টুইন্ট ফ্লাওয়ার্স আচ্ছা এখানে আবার আরেকটা কথা বলা হচ্ছে যে যখন দাই হুক তোমার যে হুক বলতে এখানে কাঁচি বোঝানো যে তো কাঁচি বোঝাচ্ছে যেটাতে কাটা হয় আবার হুক বলতে একটা করে আটি ফসলের আটি এরকমটাও হতে পারে তো বলছে দাই হুক স্পেয়ার যখন তোমার হুক বা কাঁচিটা স্পেয়ার আছে তুমি অনেকটা মাদকা মাদকাসক্ত অবস্থায় বা ঝিমানি অবস্থায় আছো দ্য নেক্সট শ্বাস শ্বাস বলতে এখানে সোয়াদ বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে ফসলগুলোকে কাটার পরে যে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেওয়া হয় অথবা ফসল কাটার পরে যে ফাঁকা জায়গাটা জমিতে সেটার কথা বলা হচ্ছে যে তুমি একটা লাইন বা আমরা যদি আরেকটা জিনিস বলি যে একটা লাইন কাটার পরে আরেকটা লাইন ফুল বা ফসল কাটতে গিয়ে একটা ঝিমানি অবস্থা সেটা বলা হচ্ছে অ্যান্ড অল ইটস টুইন্ট ফ্লাওয়ার এবং এই সব কিছুই হচ্ছে পপি ফুলের কারণে পপি ফুলের যে একটা মাদকাসক্তর যে ঘ্রাণ বা মাদকের মতো একটা ঘ্রাণ সেটা সেই ঘ্রাণের কারণে 
তার ভেতরে এই অটামের ভেতরে এক ধরনের মাদকাসক্ত বা মাদকের একটা যে প্রভাব সেটা দেখা যাচ্ছে এবং এর ফলে তাকে এই জায়গাটাতেও পাওয়া যেতে পারে অ্যান্ড সামটাইমস লাইক এ গ্লিনার দাও ডোস্ট কিপ স্টেডি দাই ল্যাডেন হেড অ্যাক্রস এ ব্রুক আচ্ছা এছাড়া আচ্ছা এখানে যদি না পাওয়া যায় তাহলে কোথায় পাওয়া যেতে পারে সামটাইমস মাঝে মাঝে লাইক এ গ্লিনার গ্লিনার বলতে ফসল কুড়ানো যে ফসল কুড়ায় অর্থাৎ জমিতে ধান কাটার পরে আরও কিছু ধান টান পড়ে থাকতে পারে বা এই জাতীয় ফসল পড়ে থাকতে পারে সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এটাকে বলা হয়েছে যারা এটাকে কুড়ায় তাদেরকে বলা হয় গ্লিনার তো বলা হচ্ছে সামটাইমস তোমাকে গ্লিনারের মতো দেখা যেতে পারে দাও ডোস্ট কিপ তুমি যেটা করছো স্টেডি দাই ল্যাডেন হেড অ্যাক্রস এ ব্রুক ব্রুক বলতে নদী ছোট নদী যেটাতে খরচ স্রোত বা হালকা স্রোত আছে এরকম নদী কথা বলা বলা হচ্ছে যে সামটাইমস তোমাকে দেখা যেতে পারে গ্লিনার হিসাবে এবং বা অটামকে দেখা যেতে পারে গ্লিনার হিসাবে যার মাথায় ফসলের আটি নিয়ে যে খুব মানে মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে একটা নদী পার হচ্ছে এরকম একটা অবস্থাতেও এই অটামকে দেখা যেতে পারে অর অথবা দেখা যেতে পারে কি বাই এ সিডার প্রেস সিডার প্রেস বলতে আমরা আরেকটা জিনিস বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে ব্লেন্ডার যে ব্লেন্ডার বা অ্যাপেল অ্যাপেল প্রেস বা অ্যাপেল সিডার যেটা অর্থাৎ সিডারের ভেতরে বা ব্লেন্ডারের ভেতর দিয়ে অ্যাপেলকে ব্লেন্ড করে যে এর রস বের করে নেওয়া হচ্ছে বলা হচ্ছে বাই এ সিডার প্রেস অর্থাৎ এই ব্লেন্ডারের পাশেও তোমাকে দেখা যেতে পারে বাই বলতে এখানে পাশে তো বাই এ সিডার প্রেস সিডার প্রেসের পাশেও তোমাকে দেখা যেতে পারে বা এই শরৎকে দেখা যেতে পারে অটামকে দেখা যেতে পারে উই পেশেন্ট লুক যে অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে তাকিয়ে আছে এই যে সিডার প্রেস সে সিডার প্রেসের দিকে দা ওয়াচেস্ট দ্য লাস্ট ওজিং আওয়ার্স বাই সিডার প্রেসের পাশে উইথ পেশেন্ট লুক পেশেন্ট লুক খুব ধৈর্যের সঙ্গে বা খুব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দা ওয়াচেস্ট দ্য লাস্ট ওজিং অর্থাৎ সর্বশেষ ফোটা ওজিং বলতে এখানে যে যে জুস সেই জুসটার কথা বলা হচ্ছে জুসের যে ফোটা আওয়ার্স বাই আওয়ার্স অর্থাৎ অনেকক্ষণ পর পর বা অনেকক্ষণ ধরে যে পড়ছে একের পর এক সেইটাকে বলা হচ্ছে যে সেই জিনিসটা এই যে অটাম সে অত্যন্ত পেশেন্ট লুকতে ধৈর্যের সঙ্গে সে এটা দেখছে তো এই হলো সেকেন্ড স্ট্যান্ডজায় সেকেন্ড স্ট্যান্ডজায়টাকে যদি আরেকবার বলি যে সেকেন্ড স্ট্যান্ডজায় বলছে কবি যে অটামকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে অটামকে পাওয়া যেতে পারে ফসলের স্টোরে অর্থাৎ যে গুদাম সেখানে আবার একে পাওয়া যেতে পারে গ্রামের বিভিন্ন আনাচে কানাচে তাকে যদি ভালোভাবে খোঁজা যায় তাহলে বিভিন্ন আনাচে কানাচে পাওয়া যেতে পারে আবার পাওয়া যেতে পারে গ্রানারি ফ্লোরে অর্থাৎ যেখানে ফসল সংগ্রহ করা হয় সেই জায়গাটাতে এবং সেখানে যেন উইনোয়িং উইন্ডে অর্থাৎ কুলার বাতাসে তার চুল হালকা নড়ছে উঠছে এরকম একটা অবস্থা তাকে পাওয়া যেতে পারে অথবা পপি ফুল কাটতে গিয়ে সেইখানে পপি ফুলের জমিতে তাকে হালকা মাদকাসক্ত বা ডোজড অবস্থায় তাকে পাওয়া যেতে পারে অথবা জমি চাষ দেওয়া হচ্ছে এরকম একটা অবস্থায় সেই জমির ভেতরে তাকে পাওয়া যেতে পারে অথবা পাওয়া যেতে পারে এরকম যে ফসল কুড়িয়ে মাথায় সে ফসলটা নিয়ে একটা ছোট নদী পার হচ্ছে মাথাটাকে নিজ দিকে নিয়ে এরকম একটা অবস্থায়ও এই অটামকে পাওয়া যেতে পারে আবার পাওয়া যেতে পারে কি সিডার প্রেসের পাশে যে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সিডার প্রেসের মাধ্যমে যে ফলের রসগুলোকে ঝরানো হচ্ছে বা বের করা হচ্ছে তার পাশে যে কিনা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে ফোটা ফোটা রস পড়াটাকে সে দেখছে এরকম একটা অবস্থায় তাকে পাওয়া যেতে পারে তো এরপরে যেটা তৃতীয় স্ট্যান্ডার্ড তৃতীয় স্ট্যান্ডার্ডের কবি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা অটাম এই অটামের যে সঙ্গীত সে সঙ্গীতের খোঁজ করছেন অর্থাৎ স্প্রিংয়ের যেমন একটা আলাদা সঙ্গীত আছে সুর আছে এই অটামেরও একটা সুর আছে এবং অটামকে সেই সুরগুলো বা তার যে সংগুলো সেগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আর কি এখানে হচ্ছে তো এখানে যেটা বলছে যে হোয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং আই হোয়ার আর দে বলছে যে কোথায় সেই স্প্রিংয়ের সংগুলো বসন্তের সংগুলো গানগুলো বা সুরগুলো হোয়ার আর দে কোথায় সেগুলো মানে বসন্তের যেমন একটা সুর আছে সঙ্গীত আছে তুমি অটাম তোমার সেই সঙ্গীতগুলো কোথায় এবং সেগুলো কোথায় আছে তো এই বিষয়টা ইয়ে করে উল্লেখ করে কিডস এখানে অটামকে প্রশ্ন করছে যে তোমার সেই সঙ্গীতগুলো করি এরপরে যেটা যে পরের লাইনে বলছে থিঙ্ক নট অফ দেম অর্থাৎ স্প্রিংয়ের সঙ্গীতের কথা চিন্তা করো না দাও হ্যাস্ট দাই মিউজিক টু তোমারও নিজস্ব মিউজিক আছে দাও হ্যাস্ট দাও বলতে তোমার হ্যাস্ট বলতে হ্যাস 
has dai mane tomar music to tomar o nijoshyo music ache othor spring er je songit ache ba gaan ache shei gaan gulo tomar koi ebar pore bolche think not of them oi gulor byapare othor spring er je songit shei songiter byapare chinta koro na keno na thou hast thy music to tomar o nijoshyo music ache ebar shei music gulo ki while bird clouds bloom thy soft dying days and touch the stable plains with rosy hue then the willful then in a willful choice of a small giant's mind among the rivers shallow born aloft acha ekhane jeta je gaan gulo bolche tomar nijoshyo gaan ache she gaan gulo kokhon bajteche এট এই কয়েকটা লাইনে এই তিনটে চারটা লাইনে সেই সময়টার কথা বলা হচ্ছে যে হোয়াইল বার্ড ক্লাউড যখন মেঘগুলো আটকে থাকে আটকে থাকা মেঘগুলো ব্লুম ফুটে বা ফুলের মতো ফুটে বা জল জল করে দ্য সফট ডাইং ডেজ দ্য সফট ডাইং ডেজ অর্থাৎ দিনের শেষে সফট ডাইং ডাইং বলতে মুমূর্ষ ডে অর্থাৎ দিনের যে শেষ মুহূর্ত সন্ধ্যাকাল সন্ধ্যার সময় সেই সময়টার কথা বলা হচ্ছে সেই সময়টাতে পশ্চিম আকাশে যে মেঘটা থাকে এবং মেঘের আড়ালে সূর্যটা আলো দেয় এবং এর ফলে যে মেঘটা জল জল করে সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লাউড ব্লুম অর্থাৎ জ্বলন্ত বা ফুটন্ত ক্লাউড বলা হচ্ছে যে এই আটকে থাকা যখন যখন এই মেঘগুলো আটকে থাকে দিনের শেষে এবং জল জল করে অ্যান্ড ট্রাস্ট দ্য স্ট্যাবল প্লেইনস উইথ রোজি হিউ এবং স্ট্যাবল প্লেইন বলতে শস্য কেটে নিয়ে যাওয়ার ফলে ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার পরে পরে শস্য ক্ষেত্রটা যেরকমভাবে নাড়া থাকে অর্থাৎ বাড়তি অংশ পড়ে থাকে স্ট্যাবল যেটা ধানের গাছ যেরকম পড়ে থাকে আমরা যেটাকে বলি গ্রাম্য ভাষায় নাড়া তো এই নাড়াটা পড়ে থাকা অবস্থায় এর ওপরে যে রোজি হিউ অর্থাৎ সূর্যের যে আলো পড়ে যে একটা রোজি বা একটা কালার তৈরি হয় বা একটা গধুলির যে রংটা সেটার কথা বলা বলা হচ্ছে যে এই সময়টাতে টাচ করে দেন এবং ওই সময়টাতে কি হয় ইন এ ওয়েলফুল চয়স একটা বিষাদের গান চয়ের বলতে এখানে গান ওয়েলফুল বলতে বিষাদ দুঃখ দুঃখের গান দ্য স্মল জিনার্স মর্ন জিনার্স বলতে এখানে ছোট এক ধরনের পোকা বিশেষ যেটা আমরা খেয়াল করলে যে ডাস পোকা আছে অর্থাৎ গরু গরুর গায়ে বা মহিষের গায়ে এক ধরনের বড় বড় মাছির মতো পোকা বসে যেটাকে আমরা বলি ডাস বা ডাস মাছি বা ডাসা তো সেইটার কথা বলা হচ্ছে যে ওই সময়টাতে অর্থাৎ সন্ধ্যার এই সময়টাতে যখন মেঘগুলো জল জল করছে এবং শস্য ক্ষেতগুলো একটা রোজি হিউ রোজি কালারে দেখা মানে পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেই সময়টাতে ডাস পোকাগুলো কি করছে একটা গান গাচ্ছে অর্থাৎ তারা যে ডাকছে সেটাকে বলা হচ্ছে ওয়েলফুল চাওয়ার বা বিষাদের গান এবং এই গানটা কোথায় গাচ্ছে অ্যামাং দ্য রিভার স্যালো এই স্যালো বলতে এখানে উইলো গাছ উইলো এক ধরনের গাছ সেই গাছটা এক ধরনের লতার মতো গাছ যেটা নদীর পারে হয়ে নদীর দিকে নিচের দিকে ঝুলে আছে এরকম একটা অবস্থা বা একটা জঙ্গলের মতো অবস্থা এই জঙ্গলের মধ্যে অ্যামাং দ্য রিভার স্যালো অর্থাৎ রিভারের যে স্যালো সেই জঙ্গলের মধ্যে এই জেনাট বা এই যে ডাসমাছিগুলো যে কিচিরমিচির বা কিচিরমিচির ঠিক না যে এক ধরনের ডাকে যেমন আমরা গ্রামে যেটা দেখি এক ধরনের পোকা যেমন ঘুগড়ি যে পোকাটা আমরা বলি সেই পোকার যে ডাক এরকমের একটা বিরক্তিকর একটা ডাক সেটাকে বলা হচ্ছে যে এই অটামের গান বা সঙ্গীত আচ্ছা এটা যেটা বলছে যে অ্যামং দ্য রিভার স্যালো যে এই রিভার স্যালোর ভেতরে এই ডাস পোকাগুলো ডাকছে বর্ন অ্যালুফট অর সিঙ্কিং অ্যাজ দ্য লাইট উইন্ড লিভস অর ডাইস বলা হচ্ছে যে এই যে গাছগুলো যেগুলো বর্ন অ্যালুফট যেগুলো নিচে জন্মগ্রহণ করছে এবং ওপরের দিকে বেড়ে উঠতেছে অথবা সিঙ্কিং অ্যাজ দ্য লাইট উইন্ড লাইফ অর ডাইস ঠিক যেমন পানির ভেতরে বা আলোর ভেতরে যেটা মনে হচ্ছে যেন ডুবে আছে এবং লাইফ অর ডাইস এটা জীবন্ত হোক বা মৃত হোক এরকম একটা জায়গায় এই জেনার্স পোকাগুলো ডাকাডাকি করছে অ্যান্ড এবং আরেকটা কি ফুল গ্রোন মানে এই জিনাট পোকার ডাকটা হচ্ছে তার একটা গান বা সুর বা সঙ্গীত এই অটামের সঙ্গীত এরপরের বার কি বলছে অ্যান্ড ফুল গ্রোন ল্যাম্প এবং পরিপূর্ণ বয়স্ক যে ভেড়া ল্যাম্প বলতে ভেড়া লাউড ব্লিট ব্লিট হচ্ছে ভেড়ার ডাককে বলা হয় হচ্ছে ব্লিট এই ব্লিট লাউড হচ্ছে ভেড়া ওই ফুল গ্রোন ভেড়াগুলো যখন উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করছে ফর্ম হিলি ব্রাউন অর্থাৎ 
পাহাড়ের যে জায়গা যে জায়গায় তারা ঘাস খাইতে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রাউন বা ক্ষেত্র বা ক্ষেত সেই পাহাড়ের ক্ষেত থেকে তারা যে উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি করছে এটা হচ্ছে এই অটামের একটা গান হেডস ক্রিকেট হেডস ক্রিকেট বলতে হেডস বলতে ছোট বা ক্ষুদ্র ক্রিকেট বলতে আমরা যেটা বলছি ঝিঝি পোকা তো এই হেডস ক্রিকেট সিংস হেড ক্রিকেটগুলো যে ঝিঝি পোকাগুলো যে ডাকে সেই ডাকাটাকেও তাদের এই গানটাকেও বলা হচ্ছে অটামের গান অ্যান্ড নাও ট্রিপল সফট এবং এইটা তিন গুণ ট্রিপল বলতে এখানে মূলত তিন গুণ সফট অর্থাৎ যে জিনেট বা দাস পোকার যে সাউন্ড এবং ভেড়ার যে সাউন্ড তার থেকেও তিন গুণ সফট অর্থাৎ আরও অনেক নরম বা সফটলি এই ঝিঝি পোকাগুলো ডাকে ট্রিপল বলতে তিন গুণ ডাকছে দ্য রেড ব্রেস্ট হুইসেলস ফ্রম দ্য গার্ডেন ক্রপ এবং এই যে রেড ব্রেস্ট রেড ব্রেস্ট বলতে এক ধরনের পাখি যার ব্রেস্ট যার বুকটা অনেকটা লাল কালারের যেটাকে বলা হচ্ছে রবিন পাখি বা আমরা যদি একটু উল্লেখ করি যে ঠিক ওইটা না মানে বুলবুলি পাখি যেরকম আছে তার যেমন গলার এদিক দিয়ে লাল ঠিক এরকমই রবিন পাখির বুকের এদিক দিয়ে চড়ই পাখির মতো ছোট একটা পাখি সে তার যে বুকের এদিক দিয়ে যে লাল কালার সেটাকে বলা হচ্ছে রেড ব্রেস্ট হুইসেলস রেড ব্রেস্ট দিয়ে মূলত ওই রবিন পাখিকে বোঝানো হচ্ছে রেড ব্রেস্ট হুইসেলস বলতে রবিন পাখি যে ডাকছে সেটার কথা বলা হচ্ছে ফ্রম এ গার্ডেন ক্রপ অর্থাৎ গার্ডেনের কোনো একটা কর্নার থেকে বা কোনো একটা ছোট্ট জায়গা থেকে যে রেড ব্রেস্টগুলো যে ডাকছে এটা হচ্ছে শরতের বা অটামের গান অ্যান্ড গ্যাদারিং শ্যালস সোয়ালস টুইটার ইন দ্য স্কাইস সোয়ালো বলতে মূলত গিলে খাওয়া বা গলাৎকরণ করা এইখানে সোয়ালো বলতে যে চোরই পাখি বা বাবুই পাখি সেটার কথা বলা হচ্ছে যে গ্যাদারিং সোয়ালস টুইটার টুইটার বলতে যে কিচির মিচির করে ডাকছে সেটার কথা বলা হচ্ছে ইন দ্য স্কাই অর্থাৎ আকাশে অর্থাৎ গ্যাদারিং একটা জায়গায় অনেক চুরি পাখি বা বাবুই পাখি যখন গ্যাদার হয়ে কিচির মিচির করছে আকাশে কোনো এক জায়গায় সেটাকেও বলা হচ্ছে এই শরতের গান তো এই স্ট্যান্ডজাটা যদি আরেকবার বলি যে এই স্ট্যান্ডজায় কবি বলছে যে বসন্তের যেমন গান আছে শরৎ তোমার ঠিক তেরকম অর্থাৎ অটাম তোমার ঠিক সেরকম গানগুলো কোথায় তো এবার তিনি আবার বলছেন যে এই গানগুলোর ব্যাপারে তুমি চিন্তা করো না বরং এই বসন্তের গানের মতো তোমারও কিছু গান আছে সেই গানগুলো কি যে সন্ধ্যার সময়ে যখন এই ডাস পোকাগুলো অনেক শব্দ করে বা ডাকাডাকি করে অনেক এটা অনেকটা দুঃখের গানের মতো এরপরে যেটা বলছে যে যে রিভারের পাশে বা আচ্ছা এরপরে যেটা বলছে যে ফুল গ্রোন যে ল্যাম্প বা ভেড়াগুলো যখন উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করছে এটাও হচ্ছে অটামের একটা গান হেডস ক্রিকেট বা ছোট পোকাগুলো ঝিঝি পোকাগুলো যেভাবে ডাকাডাকি করছে এটা হচ্ছে একটা অটামের গান এবং রেড ব্রেস্ট যে হুইসেল দিচ্ছে বাসি বাজাচ্ছে বা ডাকছে যেটা এটা হচ্ছে একটা অটামের গান এবং আরেকটা যেটা বলা হচ্ছে যে চুরুই বা বাবুই পাখি যে একসঙ্গে এক জায়গায় জড়ো হয়ে অনেক কিছু মিছিল করতে এটাকেও বলা হচ্ছে অটামের একটা গান তো এই শেষ স্ট্যান্ড যাত্রাটাই আরেকটু যদি আরেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যেটা ব্যাখ্যা করা যায় যেটা হচ্ছে যে তোমরা জানো যে কিডস তার শেষ জীবনে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয় এবং এইটাতে সে ভুগতে ভুগতে একটা সময় গিয়ে মারা যায় তো এইখানে সে তার নিজেকেই মূলত এটা বলছে যে তোমার স্প্রিং বা তোমার সেই সুসময় তোমার সেই বসন্তকালটা কই এবং সেই বসন্তকালে গানটা কই সেটা তো এখন আর নাই এখন আর শোনা যাচ্ছে না মানে সে তার নিজের জীবনের যে শেষ সময় সেটার কথা বলা বলছে এবং পরক্ষণে নিজেকেই সে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে বসন্তের গান নাই তো কি হয়েছে তোমার নিজেরই কিছু গান আছে এবং এই এই ধরনের যে সঙ্গীতগুলো সেই ধরনের সঙ্গীতগুলোর কথা বলে বলা বলছে যে এটা নিজের মানে বিষয়ের কথা নিজের ব্যাপারে আর কি যে কবি শেষ জীবনে গিয়ে তার যে নিজস্ব যে অ্যাসেটগুলো তার যে নিজস্ব স্টাইল বা তার সে নিজস্ব যা কিছু আছে সেগুলোকেই তিনি বলছেন যে তার সুর সঙ্গীত তো এই হলো মূল যে কবিতা পুরোটা তো এই কবিতাটি একটু জটিল আছে এটাকে ভালোভাবে বারবার বারবার পড়ে বুঝতে হবে এবং এইটা কবির নিজস্ব জীবনেরই একটা প্রতিফলন বা এটাকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং এই কবিগুলো আসলে এটা এই কবিতাটা বুঝতে হলে জন কিটসের যে লাইফ সে লাইফ হিস্ট্রিটা একটু জানতে হবে তো এটা পরবর্তীতে অন্য কোনো এক টিউটোরিয়াল আমি নিয়ে আসবো যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা কবিদেরই লাইফ সম্পর্কে বলবো 
তো সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো এবং আমাদের আজকের এই যে লেকচার সেটা লেকচার এখন পর্যন্ত এটুকুই তো পরবর্তী লেকচারের জন্য অপেক্ষা করো এবং তোমাদের মতামত যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো এবং আরও বিষয় কোনো পরামর্শ বা অন্য যা কিছু আর এই ভিডিওগুলি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং সেই সঙ্গে বেল বাটনটি চাপ দিতেও ভুলো না যাতে করে পরবর্তী ভিডিওগুলো আরও পেতে পারো তো সো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ